Гимназия 1. Стук молотка сменяет гул работающей дрели. Хоть сейчас и время школьных уроков, ремонт не останавливается. Рабочие спешат завершить запланированный объем, пока не начались большие холода. Здесь уже начали замену старых деревянных окон на пластиковые. Еще приведут в порядок фасад здания. Педагоги говорят, такого грандиозного ремонта не было с момента открытия учебного заведения. Во второй гимназии, в отличие от первой, фасад здания ремонтировался 8 лет назад, но уже успел утратить свой лоск. Частично при помощи родителей были заменены окна, но полностью масштабный ремонт не осилить. Нынешняя реконструкция проводится в рамках реализации президентской программы «Школа». Помимо двух бендерских гимназий, ремонт коснется еще пяти учебных заведений. Выбраны определенные объекты, которые требуют в те в школах, где больше всего наполняемость учеников, выбраны из тех возможностей, которые сейчас есть в республике. И то это, не говорю еще раз, не реализация идет со стороны бюджетов, а идет из небюджетных. То есть это в данном случае российские коллеги оказывают содействие в реализации этих проектов. Делегация осматривает, как идет ход работы и направляются в учебные классы. Одиннадцатиклассники из рук почетных гостей получают комплекты школьной литературы. География, физика, химия. Учебники новые и современные. Эти книги, конечно, в первую очередь поможет вам обучаться. Это новые стандарты Российской Федерации. То есть, соответственно, то знание, которое будет получать по этим учебным материалам, будет соответствовать российским стандартам и, соответственно, вы будете получать такие же качественные знания, как и в Российской Федерации. Школьникам говорят, программа «Учебник» стала возможной благодаря инициативе Евгения Шевчука и личной поддержке Дмитрия Рогозина. Подчеркивают, столь масштабного обновления школьной литературы не было за все время существования республики. В этом году в Приднестровские школы поступило 517 тысяч экземпляров, 68 тысяч из которых получают учащиеся десятых, одиннадцатых классов. Причем пользование учебниками абсолютно бесплатно. За эти учебники президентом принято решение, за учебники, которые вы получили по российско-приднестровскому проекту, не взимается родительская оплата. Общаясь со старшеклассниками, гости подчеркивают, что в республике делается все возможное, чтобы создать достойные условия для учебы школьников. Ну а школьники, в свою очередь, обещают оправдать надежды и успешно закончить образовательные учреждения. Жанна Анастас, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.